Okay, we're going to start. Good evening, Alex. Are you over there? We're waiting for the others. Estamos esperando a los demás, pero eh, estamos viendo a ver si se conectan. ¿Qué, okay, Alex? ¿Estás por ahí? Good evening. Good evening. At home, sí. ya en casa. Aquí estamos. Ok, perfect. Vamos a esperar. At home, yes. Perfect. Ya casi se conectan los demás. En un momento comenzamos, ok, Alex. Good. Excelente. Excelente. Perfect. Okay, my friends, we're going to start. Um, let's see who do we have here. Annie, hello. Good evening, Annie. Good evening, teacher. Okay, how are you tonight? Not bad. How about you? Okay, I'm good, but I feel kind of tired. Siendo un poquito cansado. But, okay. Uh -huh. Okay, so that's okay. it. Happy because Me tomorrow too. is Friday. Me too. <laughs> okay, tomorrow is Friday, and that's mm -hmm. a good news. Okay, and now noticia. Oh, uh, yeah. Yeah, remember, uh, it is important to yeah. feel motivated. Okay. Yeah. So let's see. Por lo menos dejamos de ir al trabajo. 
Claro, claro. Ya, sí, por lo menos dejamos de ir físicamente. Uh, físicamente, because sometimes we have some other. Es parte de, evitamos tráfico. tráfico. Traffic, yes. Yes. Or to wake up sí. early. Levantarse temprano. <laughs> okay, so that's it. Okay, so here we have Alex sí. and here we have Muy Annie. Temprano. Claro, claro. Mm -hmm. Hay que aprovechar en dormir. Yes. Uh, oh. It's correct. Hey, Alex, do you work on Saturday? Trabaja sábado? No. Oh, that's good. Yes, yeah, similar to Annie because Annie doesn't work on, on, on Saturday. No trabaja mm. el sábado tampoco. So, good. It's, it's good. Yeah. Definitely it is good. Tomorrow, tomorrow is my free day. Ah, tomorrow? Yes. Oh, wow. Very nice. Yes. So, well, that's wonderful. Maravilloso. Because yes. remember that we always need like a, a free time or time to sleep, tiempo para dormir, to, to rest, descansar. Everything, it is important. Yeah, definitely it is important. So, well, let me check uh, here. Vamos a revisar acá. Okay. Let me check. Vamos a trabajar con ways to say además. Maneras para decir además. It is very, but very important this. And remember that in this case, uh, we have to expand, we want to expand our vocabulary. Queremos expandir, ¿verdad? Incrementar nuestro vocabulario. So, here we have ways to say además, formas para decir además. Here we have also, here we have besides, moreover, in addition, additionally, furthermore, as well as. Along as. Todo esto, everything, eh, means además. Todo esto significa además, ¿ok? So, also, besides, moreover, in addition, additionally, furthermore, as well as, along with, ¿ok? Along with. So, um, vamos a escuchar a alguno de ustedes, a ver que, cuál les llama la atención. Besides, es importante la S. A veces decimos beside. Pero besides, besides, ok. Moreover, algo, una que me gusta a mí es in addition. In addition, me gusta bastante. Additionally, yes. Otro que puede ser as well as. Es como decir, además, también. Porque también y además uh, are synonyms. Son sinónimos, ok. So, let's listen to some of you. Annie, what... Tell me one that is maybe one that called your attention. Una que, que captó tu atención. Furthermore. Furthermore, yeah, that's it. Very nice. And let's see who else. What about Alex? What about you? Uh, along with. Along with, yeah, very nice. What about if we listen this time to Frank? Hello, Frank, are you there or are you moving? Or manejando? Eh, no, ya estoy, ya estoy en mi casa. Home, okay, perfect, okay. Home. Tell me one sí. of these words. I has will has. As well as, yeah, as well as, yeah, very nice. Okay. Thank you. <clears throat> okay, what about if we listen to Carla? Are you moving? Are you driving? Hello, teacher. Good evening. I am home. Okay, perfect. I like to hear that. Okay, Carla, mention yeah. one of these phrases. Um, also. Uh, also, yeah, thank also. you. Also. Aunque allí aparezca also, se pronuncia con O. Also. Sí. Okay, Thanks. good. Okay. And what about if we listen this time to Carmen? Hello, Carmen. Good evening. Good evening. Okay, um, uh, mention one of these. 
¿Cualquiera de estas palabras? ¿Alguna que te llame la atención, Carmen? Hola. Hola, ¿una de estas palabras? ¿De estas frases? Eh... Also. Also, yes, es bien común. Also es bien común. Thank you. Ok, and uh, let's check now. Así que tenemos, pueden tomar nota de cualquiera de estas que ustedes consideren, pues, eh, importante o que se les pueda quedar, ¿verdad? Porque lo, lo que realmente aquí interesa es que hay palabras que se les queden. No solo decir also, si sí pueden decir, pero también si sí pueden decir in addition, besides, ¿verdad? Eh, as well as. Y eso también tomando en cuenta que si la pueden, se la pueden encontrar en alguna conversación. Okay. Good. We're going to start with uh, this. What is the best invention of the last 50 years? Vamos a escuchar un par de, pues, de respuestas, opinions. Okay, remember these are opinions. Son opiniones, depende de, 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 de cada quien, ¿verdad? Que es lo que considera. What is the best invention of the last 50 years? Aquí solo me pueden decir the best invention is la mejor, el mejor invento es the best invention is. Ok. So, uh, let's listen to some of you. Vamos a escuchar. Frank, what's your opinion about this? Hello, everybody. Uh, Hi. The best invest, the invest, invention, invention is, invention is, uh, uh, quiero ver, the, the cars uh, which injected and engines, mm -hmm. engines, uh, con motores, ya, ya, con inyección de motores, todo lo or, relacionado a eso. All right. Yeah. Okay, Frank, very good point, because in the past were some other type of transportation, but cars with motors or with engines, full injection, it's another thing. Yeah, like top technology. Yeah, Frank, and I guess that is something that changed the world related to economy, related to jobs, transportation, family, todo vino a cambiar bastante eso, ok, good point uh, Frank, ok, what about if we listen to Carla ok, Carla, what's your opinion about the best invention the best invention is uh, technology ok, technology ¿Tienes, do you have something specific algo específico sobre tecnología and the cell phone yeah, that's it I was checking, uh, I was checking a post, una publicación, in which uh, there were a lot of objects, había muchos objetos, for example, a calculator, a camera, photography camera, video camera, um, recording, verdad, a grabadora, radio, eh, había un montón de, de calculadora, reloj, un montón de objetos y a la par solo estaba el celular. So, imagine from what, in 20 years, or I don't know how many years, how technology has changed. Cómo ha cambiado la tecnología. Todo lo que a veces tenía que dar muchas cosas, a lot of articles. Now you need just a cell phone. Solo necesitas el teléfono. And you have a lot of things in the cell phone. Uh, good point, Carla. Let's listen to Annie. Okay, Annie, what about you? What's your opinion about this? The best invention is, is internet. Oh, yes. Good point. Yeah, internet. I guess that is something that also it changes everything. Mm -hmm. Not only information, but also jobs. Imagine in the pandemic times, in the tiempo de la pandemia, yeah, mm -hmm. a, a lot of work was home office. Mucho trabajo se mm -hmm. migró, bueno, migró a home office. 
Eh, not all the, the jobs can be done in that way. No todos pueden hacerlo así, de todos los trabajos. But, yeah, a big quantity of jobs. Muchos. Okay. And what about uh, Carmen? What's your opinion, Carmen, about this? The best invention is computers. Mm -hmm. Okay. Computers are very important in uh, our daily life and día a día. Not only for working, but also for entertainment, for entretenimiento, or games, okay? To study, to work. I remember when I was a student in high school, I had to, to complete a lot of reports in paper. Muchos trabajos los lo pedían en papel, eh, ya sea digitado o a mano, handwriting. Nowadays, ahora en día, you can create a PDF, un PDF. And that's it. And you can save money. Puede incluso ahorrarse dinero para exposiciones. Okay? That's it. You can have PowerPoint. You can have oh, some other kind of infography, infografías. Okay? So, that's really, really interesting. Okay? Uh, thank you, uh, Carmen. And what about if we listen okay. this time? Jessica, are you there? Aquí estoy. Hello, Jessica. Está huyendo de mí. ¿Te escondes? No. <laughs> ok. Hi. Do you have the, the answer? The best invention is... Ah? Huh? Yes, continue, please. Ok. The best invention is cell phone. Ok, yeah, that's it. I guess cell phone has changed uh, the, our lives. Eh, ha cambiado pues nuestra vida, el celular. There are a lot of things that we had to use a computer before and now we use a cell phone, ¿verdad? Incluso algunos de ustedes, some of you are receiving this class by using cell phone. So, good example. Thank you. Okay, now uh, here we have some vocabulary for you. Tengo vocabulario para ustedes. These are symptoms. Okay, symptoms when you feel sick or ill. Cuando decimos sick significa enfermo. También podemos decir ill. These are um, synonyms, okay. Sick or ill. Si ustedes dicen, I feel sick, me siento enfermo. I feel ill. Me siento enfermo, ¿ok? Um, here we have, let's check some of them. Ok, so, vamos a ver quién me estaba escribiendo. Ok. Ok. Sick or ill. Here we have asthma. A backache. Este es bien importante. Todo lo que termine en, a, en, la, en las letras H. No la, literalmente la letra H, sino hace H E. Todas estas van a terminar en ache. Ache. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos backache. Ache significa dolor, dolor de espalda. Aquí tenemos headache. Headache. Dolor de cabeza. Headache. Aquí tenemos stomachache. Stomachache. Dolor de estómago. Ache, stomach, estómago, ache. Ok, so here we have backache. Aquí tenemos earache, dolor de oído, ear, oído, ache. ¿Verdad? Entonces, estas tienen un patrón. Entonces, cuando algunas que tienen ache 
significa dolor. Ok. So let's continue with asthma, backache, a broken leg. This is something that, that is, well, painful, doloroso. Cold, ok. Tenemos resfriado. Ok, cuando tenemos un resfriado, cold, is very different to have flu. Because flu is gripe. When you have a cold, cuando tienen un resfriado, you feel bad, but you can continue. But flu, cuando tienen gripe, uno tiene más síntomas, tiene otro tipo de, de afectaciones, right? So when you got the flu, it's really, really disgusting, bien desagradable, es incómodo, okay? Cold, resfriado, como tiene tapa de la nariz, cositas así, but flu ya es gripe. Tenemos cough. Eh, en este caso, la e, G y la H se pronuncia como F, como decir coffee. Coffee de café, pero sin la I. Cough, cough, ¿ok? Incluso es como un, se escucha como onomatopeya, como que cough, cough, cuando uno está tosiendo. Ya les comenté de earache. Fever, fever, fiebre, fever. The flu. Here we have also a headache. Hardborn es acidez. Hardborn. Sé que aquí se ve como que un ataque del corazón, ¿verdad? Pero no. Hardborn es acidez. Sometimes when you eat something that is not uh, well cooked, cuando no está bien cocinado, with some other weird ingredients, ingredientes raros, te puede dar acidez. Measles, measles es sarampión, measles, escribe raro, measles, sí, measles, no, measles, no, measles, bien raro, ok, eh, aquí tenemos a rush, cuando tenemos una comezón. Uh, sometimes when we have some insects uh, bites, a veces algunas mordeduras de algunos insectos. You can have like measles, ¿verdad? Ok. Uh, rush, perdón. Sore throat. La palabra throat, ¿verdad? Significa garganta. Y sore significa, sore significa dolor. Pain significa dolor. Y también ache, dolor. ¿Ok? Ache es lo, lo, lo que se utiliza en lo, en lo que les había comentado, ¿verdad? Ok. So, here have some other words, right? Sore throat, dolor de garganta. Stomach ache, ya les había dicho. Sunburn. I guess at least once in life, una vez en la vida, hemos, nos hemos reclamado. ¿Ok? Sunburn, al menos una vez. Toothache. Aquí está otro con la palabra H. Toothache. Dolor de dientes. That's something horrible. Eso es terrible. Eso es, es horrible. I don't know what is the worst. No sé cuál podría ser el peor de todos. Because I consider that most of these, la mayoría de estos, are very uncomfortable, super incómodos, okay? So, I'm going to check the attendance list. Please be ready to say hi, hello, and then I need you to say one of these, okay? Here we have asthma, backache, a broken leg, a cold, a cough, an earache, fever. The flu, a headache, heartburn, measles, a rash, a sore throat, stomachache, sunburn, toothache, toothache. Okay, um, let's continue with the attendance list. Alex, okay, Alex. Hello there. Yes. Okay. Okay. Your word, tu palabra. Is uh, asthma. Okay. Yes. Thank you. 
Uh, Bea, do we have Bea here? I guess no, right? Because Bea always came around. More. Okay, what about Annie? A tote. Okay, tote. Thank you. Okay, and uh, Diego, do we have Diego here? No, right? Hi, did you? Okay, uh, Diego, hello. Tell me your word. Uh, rush. Ah, rush. Okay, thank you. Nice. What about Carmen? Hi, Carmen. Hi. Uh, I stomach ache. Okay, stomach ache. Okay, thank you. What about if we go with Flores va de camino? Ya lo voy a preguntar después. Eh, Jesse. Hello, Jesse. Okay. Hello. Um, a rush. Yeah, thank you. And here we have Frank. You go. Uh, I had a headache. Headache. Mm -hmm. uh, headache. Okay, thank you, Frank. That's it. Uh, what about Carla? Um, measles. Mm -hmm. Thank you. Candy, do we have Candy here? I don't know if you are here, Candy. Well. Let's listen to Alexander. Hi, voy entrando. Okay. Uh, Marlene? The flu. Thank you. Sandy, hi. Hi. A few. Thank you. Okay, so this is just a part of general knowing, conocimiento general, acerca de algunas, algunos síntomas. Okay, vamos a ver acá. Cuando te preguntan, how are you? How are you today? How do you feel? How do you feel today? Eh, normalmente te preguntan, ¿cómo estás? Y a veces se refiere un poquito a cómo estás de salud, okay? Porque how are you es cómo estás. How are you today? Es como estás hoy. How do you feel? Como te sientes? How do you feel today? Como te sientes hoy? So we have positive answers and negative answers. Fine. Good. Great. Fantastic. Easy. Cuando todo está bien. But you can say, you can say, puedes decir, sick, enfermo, awful, feo, o mal. Terrible and miserable. Terrible and miserable. Okay. So in this case, si ustedes um, dicen sick, o también pueden decir I'm sick, I feel sick, estoy enfermo, me siento enfermo, not so good, not también, not very well, no me siento bien. Okay. So here we have some options. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have headache. I'm sorry to hear that. Anoten esta, esta pregunta. What's the matter? Significa cuál es el problema. Y esta pregunta se la pueden preguntar, se la pueden hacer, perdón, en el trabajo, con um, familiares, amigos. What's the matter? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Ok? Ok, eh, para continuar con eso, vamos a ver si me ayudan con la pronunciación. Ani, 
When you hear or see, vamos a ver acá. Ya te digo. When you Esta hear parte. or see. Esta parte. Ok. Uh -huh. When you hear or see that someone is not well, the thing you can ask. Ask. Uh -huh. Ask what the matter was wrong. Uh -huh. Cuando escuchas o ves que alguien está mal, puedes preguntar. What's the matter? What's wrong? Ok. Yeah. Entonces, esas son preguntas que son muy útiles para este, asegurarnos que qué pasa. Ok. Eh, vamos a ver si me ayuda. Alex Ulloa, please, can you help me with this? Yes. And the person. And the person who is sick or has a health problem may respond. I have plus health problem. I get plus health problem. Example, I have a sore stroke. Thank you. Very nice, Alex. Entonces, si la gente, the, the person is going to answer, le va a contestar, I have. Si le dicen, I have, yo tengo, aquí le puede decir, I have an earache, I have a backache, I have, I don't know, a rash, cualquiera de estas, ¿ok? También te puede decir, I've got, esta frase es súper importante, miren, cuando tienen I have y también este I've got son sinónimos. I've got es una forma, en, digamos que informal, valga la redundancia, para decir I have. Solo que cuando dicen I've got, es como decir I have, pero de una manera avanzada. I've got, I've got, aquí se lo anoto. I've, así se pronuncia. I've got, I've got. Entonces cuando decimos I've got... Eh, fever tengo fiebre también puedo decir I have fever pero si no pueden decir I've got fever so those are like synonyms son sinónimos ok I've got que es el I la apóstrofe la V y la E y got ok so that's it let's we continue because uh, yesterday we were talking about address or directions estuvimos hablando sobre las direcciones Estuvimos hablando sobre cómo indicar los lugares, ¿ok? So, if you remember, here we have ways to ask for address or direction. Pueden decir, excuse me, can you tell me the way to the museum? Discúlpame, ¿puedes decirme el camino hacia el museo? Museum, museum. Number two, excuse me, how do I get to the post office? Discúlpame, ¿cómo llego a la oficina postal? How do I get to the post office? Three, pardon me. Ya les dije, ¿verdad? Pueden decir pardon me o pardon me. Pardon me, I'm lost. How do I get to the cafe? Perdónenme, estoy perdido o perdida. ¿Cómo llego a la cafetería? And number four, please tell me how I get to your apartment. For dime cómo llego a tu apartamento. Ok, so. We're going to use some of this for the next activity. Vamos a tener una actividad interesante en la cual nosotros vamos a dar indicaciones. You have to learn how to give directions, cómo dar indicaciones, y lo vamos a ver en este momento. ¿okay? Um, para dar indicaciones, vamos a tener cualquiera de estas. A ver si Alex nos puede ayudar. Eh, o oh, Frank. A ver si nos pueden ayudar eh, enviando la captura, please. If you don't mind, si no les molesta. So, we're going to use this. Vamos a usar cada una de estas. Cuando decimos go es adelante, ve, go along. Significa, pues, eh, ve adelante, continúa. 
go straight the directo okay so um thank you alex and thank you eh, frank walk down camina sobre la calle por ejemplo walk down roosevelt avenue camina sobre la calle sobre la avenida roosevelt okay walk alone verdad eh, camina también a lo largo de walk straight, camina derecho eso se refiere como cuando alguien le ah, camina por acá, vete por acá ok, turn right estas sí son súper importantes turn right significa gira a la derecha, turn left gira a la izquierda turn the corner, gira en la esquina si se dan cuenta en los audífonos en cada uno de los audífonos aparece una letra R o una L la letra R significa, bueno, hace alusión a right, derecho. O sea que ese audífono va en el eh, oído derecho. Y la, el audífono que tiene la letra L significa left. Tienen que ponérselo en el izquierdo. Right, derecha. Left, izquierda. Ok. So we're going to give directions. Vamos a dar indicaciones fáciles. No se confundan, no se compliquen. Pueden decir go, ¿Verdad? Go along, ve adelante, ¿verdad? Luego pueden decir turn right, turn, turn right o turn left, gira a la izquierda, ¿ok? Bien, ahora vamos a tener un mapa, ¿ok? En este mapa, this is a map about a city, ¿ok? And I'm going to be... Déjeme revisar. Aquí voy a estar. Entonces yo con un pelo espantado. Ok. Ustedes me van a decir dónde ir. Ok. Por ejemplo, le pregunto a Carla. Carla, how do I get to the toy store? ¿Cómo llego a la tienda de juguete? Obviamente no me puedo ir por acá, tengo que irme por la calle. Ajá. Carla. Um, um, Ajá, walk along. Uh -huh. Aquí voy caminando. Su left, su left, aquí voy. Uh -huh. Y aquí puedo llegar. Walk along, uh -huh. camina y gira a la izquierda. Ok, that's it. Thank you. Bien, vean las indicaciones ahí. Jesse. How do I get to the bank? ¿Cómo llego al banco? Aquí está el banco. Mm. Aquí estoy yo. Um. Ay. Uh -huh. Quiero que piensen ahorita, denle una revisada a las indicaciones. ¿Cómo podemos dar las indicaciones? Ajá, gira a la derecha, izquierda, camina sobre... Uh, about Amelia Street. Uh -huh. mm. Ay, no down. Turn. Turn a la izquierda. Pero, no a ver. Ahora sí. Mm. Turn left. Turn left. Mm -hmm. mm. Ok, vamos a hacer algo. Eh, vamos a dar la indicación, dos indicaciones. Y ustedes pueden decir, por ejemplo, eh, walk down Amelia Street, turn left. Y pueden decir, por ejemplo, the bank is in front of the flower shop. Y él le va a decir, y el banco está enfrente de la tienda de, de, de flores. ¿Ok? 
pueden decir eso. Ok, Frank, aquí estoy. Uh, where is the music store? How do I get to the music store? ¿Cómo llego a la tienda de música? Ok, Frank. Okay, mm -hmm. go right. Yeah. Um, turn, turn right. Okay. No. Turn, turn left. Sí, turn right. Mm -hmm. Turn left. Ah, correct. Um, and the in front. In front of. In front of. In front of. of Bookstore. Book Con bookstore. Vaya, ahí está. Más claro todavía, más específico. Ok. So, vamos a ver si escuchamos a Alex. Ulloa. Where, how can I get to the pet shop? Ok. Well down the uh, Amelia Street. Yeah. Go along. Uh, uh, mm -hmm. Está It's... adelante the supermarket. Como Ahead. Uh -huh. Oh, next to. Next to. It, it, uh, uh, I'll to supermarket. Thank you. Yes, very good. Bien, vamos a continuar otro momento con las indicaciones, ¿verdad? Con las direcciones. Sé que al, para algunos eh, les puede costar un poco, pero solo hay que seguir las indicaciones. Pueden dar dos indicaciones, tres indicaciones y ahí estamos. Ok. Continuamos. What is the best invention of the last 50 years? ¿Cuál es la, el mejor invento de los últimos 50 años? Okay, so let's listen. This time, vamos a escuchar a uh, Alex Ulloa. And then we go with Marlene. Okay, Alex. Okay. What's your opinion about the this? Best, the best invention is uh, to travel to the moon. Mm-hmm. To travel to the moon, something very special, right? Okay, yes, it's a big achievement. Thank you. Another good point uh, because they travel in a rocket, but un cohete, uh, it's a lot of technology. Uh, Marlene and then Sandy. The best invention is I'm sorry. Is microprocessor. Ah, microprocessor. microprocessor. Yes, microprocessor. Good, yeah. Imagine yeah. how many times did it take? Cuánto tiempo tardó, right? And to right. have like a, a very advanced form. Ya la forma ya más avanzada, okay? Good. Thank you. Okay. And Sandy, and then we go with Diego. Good evening. Good evening. The best invention is DNA testing. Can you repeat, please? The best invention is DNA testing. Ah, okay. DNA testing. Yeah. The exam the ADN. Wow. You can notice not only for to check if uh, the parenthood, el, 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 el parentesco de alguien, but for crime too, criminology, para la criminología, a lot of things that you can connect with DNA testing. Thank you, Sandy. Very nice point of view. Okay, eh, vamos con Diego y luego Alexander. Okay, Diego, what about you? The best invention is portable 
portable uh, air conditioner. Oh, no, very nice. Por no sé. Very nice, yeah. It's for uh, to be comfortable. <laughs> sí, por eso. Para estar cómodo, yeah. That's it. Yeah, portable air conditioner. Thank you. Another good point. And Kevin, Alexander. Hi. Um, the best invention in the last 60 years has been the technology advance. Okay. Algún punto específico de technology? Advance. Sí, porque es la tecnología es bien general. O sea, la tecnología... TVs. Ok, TVs, yes, ok, good, thank you. Ok, let's move with this topic. Este es el tema más importante de ahora, de esta clase. El uso del there is y el there are, ok. Cuando decimos there is, nos referimos a que hay algo, hay algo que existe y que está en singular y en plural. Eh, Ani, eh, ¿escuchas cortado a veces cuando yo hablo? Sí. Ok, vamos a ver quién más. Permítanme. Frank, ¿escuchas el audio cortado? Okay. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Bueno, a veces pienso que es mi internet, pero a veces puede ser también el de, la, el de ustedes. A veces puede ser mm, por varios uh, motivos. Ok. There is y there are. Esto es bien importante para decir que hay algo que sí está o que existe. Ustedes pueden decir ahí. Está. Ahí hay. ¿Ok? Este es para there is. Y para plural. Cuando decimos que allí hay algo, singular, there is. Cuando decimos que allí hay algo en plural, que hay varias cosas, decimos there are. There significa ahí o allí. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos, there is an ATM across the street. Hay un cajero automático al cruzar la calle. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Hay un centro de reclutamiento en la esquina de la calle Roosevelt y la primera avenida. Tenemos, there's no clothing factory around the corner. No hay eh, una fábrica de ropa alrededor de la esquina. Veamos el plural. There are a lot of companies down the street. Hay muchas compañías sobre la calle. There are some supermarkets on the right, left side of the street. Hay algunos supermercados en el lado derecho e izquierdo de la calle. There are no hospitals on Barry Streets. No hay hospitales en la calle Barrios. ¿Ok? There is singular, there are plural. Vamos con unos ejercicios. Bien. A todos estos le vamos a poner there is. There is, ¿ok? Debemos de tener en cuenta si estamos hablando si es, eh, eh, si es singular o plural. ¿Ve? Aquí tenemos, ¿ve? There is o there are. ¿Ok? Veamos acá. Eh, vamos a ver si comenzamos con Carmen. 
Y luego vamos con Marlene. Ok, Carmen. Veamos lo que intentamos. Solo there is o there are. Uh -huh. um, number one. Ok, number one. There is marketing presentation across the street in the morning. Thank you. There is a marketing presentation singular. Por eso, there is. Thank you. Uh, Marleni, and then we go with Carla. Okay, Marleni. Uh, number three. Okay, number three. Uh, there. Uh, Okay. No te okay. Number three. Uh, there is or there are. No te escuché. Que se cortó. There is. There no. is. Vaya. There aquí is. sería. Sería there are. Porque recruitment centers. Eso lo hace plural, ¿ok? Sí, But, son yes. centros. Sí, okay. centros. Centros. Thank you. Ok, uh, let's listen to Carla and then Annie. Number two. Yeah. They are business workers down the street. Yeah. Porque aquí tenemos business workshops. Aquí estamos diciendo que es plural. Ok, Annie, and then we go with uh, Frank. Frank. They, they, there are. Uh, behind. Behind. <laughs> the behind. factory. <laughs> I work. The factory. I work. Thank you. There are. Thank you. Okay, Frank. And then we're going to finish with um, Alexander. Okay, Frank. Number, number four. Mm -hmm. There is a store on the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue. Thank you. Le podemos agregar el no. ¿Verdad? Acá, pero ahorita solo estamos haciendo las oraciones positivas, ¿ok? Este ya es negativa, okay. después vamos a ver las negativas, ¿ok? There is store, yes, thank you. Y Alexander, ¿nos ayudas con la seis? La última. There is o there yes. are? There is. Ajá, permítame. Está fallando esto. Ok, there is, la número 6. Yes. There is. Ok, Aranza building around the corner. Thank you. Very nice. Creo que ya estamos captando lo del uso del there is y lo del uso del there are. Ok. Bien, vamos a una conversación pequeña acerca del there is y del there are. Bien, vamos a trabajar con conversation one and conversation two. Aquí dice, aquí ya estamos utilizando el there is como pregunta y como negación. Vamos a utilizarlo, pero, pero ya lo voy a explicar bien. Lo importante es que lo podamos pronunciar. Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there is one on the first floor. Great, and is there a pool? Yes, there is a pool on the roof. Is there a dressing room there? No, there is not, but there is a restroom. Ok, thanks. Discúlpame, ¿hay un gimnasio en el hotel? Sí, hay uno en el primer piso. Genial. ¿Y hay, una, hay piscina? Sí, hay una piscina en el, en el techo, ¿verdad? Que es la parte de la azotea. ¿Hay cuarto para cambiarse? No, pero... Hay baños, hay sanitarios. Ok, thanks, gracias. Ok. 
palabras. First, pool, roof, roof. Conversation number two. So what is there to do in your town? Town. Well, there is a mall, a cinema, and there are few parks. Oh, parks. Nice. I love nature. Which one do you recommend? I think Central City Park is the best. There is a huge garden there. Is there parking nearby? Yeah, there is a huge parking lot across the street. Entonces, ¿qué se puede hacer en tu ciudad? Le dice, bueno, hay un centro comercial, mall, ¿verdad? Un cine y hay un, pocos parques. Oh, parques, bien, me gusta la naturaleza. ¿Cuál recomiendas? Ah, creo que el parque central es el mejor. Hay un gran jardín allí. ¿Hay parqueo cerca? Sí, hay un gran parqueo cruzando la calle. Town, town, mall, few, nature, huge, nearby, y otra vez, huge, huge, huge. Okay, we're going to have this uh, conversation. Maybe we can have, vamos a ver si, thank you, Alex, thank you, my friend. Bien, voy a organizar en este momento los equipos. Y espero que puedan practicar, desde ya empiecen a practicar para que no tengamos problema. Cuando regresemos, vamos a escuchar a algunos compañeros. Okay. Let me check. Okay, see you in a moment, my friends. Okay, Carmen, thank you.
Okay, my friends, let's go to this part of practice. Vamos a la parte de la práctica. Let's listen to some of you. Vamos a escuchar algunos de ustedes, volunteers, for conversation one or conversation number two. Alex Ulloa, okay, Alex, hello. Hello. Your uh, partner is? Is uh, Carla. Carla, okay, Carlita, hello. Ready? Hello. Excuse me, is there a gym in the hotel? Hotel? Yes, there is a ay, la, la flechita. <laughs> there, is... <laughs> there is one the first floor. Great. And is there a pool? Yes, there is there's a pool on the roof. Is there a dressing room there? No, there is not, but there is a restaurant. Okay, thanks. Okay, very good. Thank you. Thank you, my friends. Good pronunciation. Yep. Buena pronunciación. Okay, number two. Volunteers for number two. ¿Quién tenemos por acá? Vamos a ver. Maybe we can have the participation of Alexander. Who was your classmate, Alexander? Hello. Okay, bueno. No sé con quién estuvo Alexander. Conmigo. Marleni. Ok, Marleni, Alexander, ¿estás por ahí? Hi. Kevin Alexander, ¿verdad? Sí. Vaya. Entonces, vamos a ver. Sandy, ¿estás por ahí? A ver si nos puedes acompañar. Hola. Hello, nos ayudas con Conversation 2, please. Me escucha. Sí. Sí, Sandy. Okay. <clears throat> so, what is there to do in your town? Well, there is more a cinema and there is a few parks. Oh, parks, nice. I love not natural which one do you recommend i think central city park is the best is a huge garden tree is there parking derby yeah there's use parking lot across this the strip. Okay, thank you. Very nice. Good, good. Gracias. Uh, let's move. Entonces, nos vamos con la explicación de la gramática del there is y es de la siguiente manera. Cuando vamos a escribir there is o there are, después vamos con eh, lo que tenemos aquí. Por ejemplo, there is a table, there are two desks. Si lo vamos a poner negativo, le vamos a agregar la palabra not. ¿Verdad? There is not o there are not. Pero también podemos escribir there isn't o there aren't. ¿Ok? Aquí está. There isn't o there aren't. Si no, solo le agregamos la palabra not y está negativo. Now, for questions. Ahora, para las preguntas, es como la afirmativa, solo que is va al inicio. Y si hacemos con R, R va al inicio. ¿Ok? Yes, no questions. La pregunta es sí y no. ¿Verdad? Is there a table? Are there, are there any desks? ¿Verdad? La respuesta es yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. ¿Ok? Si gustan pueden tomar captura de esto que creo que les va a servir de mucho, principalmente para algunos ejercicios.
En este momento vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Bien. Tenemos ya que el there is. Vamos a, a utilizar ahorita solo el afirmativo. There is, there are. Pero es importante saber lo negativo y la pregunta. Ok. Ya sabemos lo de las prepositions of place, ¿verdad? In, on, under, next to, behind, in front of, between. Ahora que tenemos esto. Podemos decir, there is a, voy a poner un ejemplo. There is a trash can. No, voy a poner la de la, la alfombra. There is a rug. Alfombra se dice rug. There is a rug under the bed. Estoy diciendo, ahí está una alfombra bajo, abajo de la cama. There is a rug. Under the bed. ¿Ok? Así que vamos a utilizar, como ya les comenté, esta estructura gramatical. There is o there are. Vamos a utilizar las preposiciones también para decir dónde está esa cosa. A la par, en medio, sobre, abajo, atrás, la par. ¿Ok? Bien. Necesito que piensen todos en una oración. ¿Ok? There is, y me la van a decir. Ani, ¿ya tienes la tuya, más o menos? Veamos objetos. Tenemos cajas, box, ¿verdad? Tenemos acá, déjenme ver. Box o boxes. Tenemos lámpara, lamp. Tenemos un espejo, creo que es, mirror. Tenemos guitar. Eh, tenemos skateboard, board, teddy, pillow, eh, backpack, chair. Computer, box, flower, lamp. Uh -huh. Vamos a ver eh, cuál me dicen. Ani, eh, ¿cómo estás? ¿Necesitas tiempo? ¿You need some time? I think una idea. <laughs> eh, there is an under eh, es, skateboard, dijo que se decía bye, la bye. patineta. ¿va? Uh -huh, vaya. There is a skateboard. Hay una patineta. ¿Dónde ah. está la patineta? Uh -huh. uh, Se dice. No is uh -huh. a skate. Ah, board. es que la estaba poniendo al revés. Uh -huh. hay, hay una patineta. There, There is a skateboard. There ¿Dónde? Is, Ajá. is a skateboard under. Debajo de la cama. Under. Under the bed. Yes. Uh -huh. Aquí está el ejemplo de Ani. There is a skateboard under the bed. Hay una patineta bajo la cama. Thank you, Ani. Good. Let's listen. Okay, Flor. Good evening, Flor. How are you? Good evening. Hello. Um, fine. Um, so mm -hmm. tired. Hi. Okay, imagine. Mm -hmm. Okay, Flor, tienes um, tu, tu, tu oración. ¿Has captado yes. la idea? Yes, uh, there is a box on the floor. Ok, there is a box on the floor, la que está abajo, ¿verdad? Ok, very nice. Yes. Eh, vamos a ver. Ya está la caja, box. Ya está la patineta. Thank you, Flor. Very good sentence. Vamos con Carla y luego con Alexander. Carla, you tell me. Uh, there is a guitar next to the box. Ah, uh, there is a guitar next to the box. Perfect. Alexander, what about you? Ya la dijo la compañera. Bueno, veamos otra opción. Vamos a ver. O puedes hacer la opuesta. Ella dijo, hay una guitarra a la par de la caja. Tú puedes decir hay una caja a la par de la guitarra. There is a box next to the guitar. Ya, yeah. easy, fácil, ya viste. Lo importante es usar la, la estructura gramatical. Thank you. Ok, let's listen to Frank and then Carmen. Ok, Frank, let's move, let's see some other objects that we have here. Ok, uh, there is... 
a chair next to the desk. Thank you. Good one. Okay, uh, Carmen. Okay. Eh, solo como se dice mueble. Ah, eh, esta quiere decir, esta que es table o desk, puede ser. Ah, pero Entonces, quiero... desk. Si ah, tú quieres. Ajá, es, es... Es, ah, esta se llama night table, mesa de noche, night table. Ah, ok. Entonces tengo, there is a lamp on the night table. Perfect, on the night table, está sobre, good. Ok, uh, what about if we listen to Sandy and then uh, we go with Alex. Sandy, are you there? And there is a teddy, teddy bear on the bed. Mm -hmm. On the bed, thank you. Yeah, ahí está descansando Teddy. Alex, and then we go with Marlene. Me? Yes, Alex, no has pasado, creo. Okay. No. Okay. Eh, sería... There is a table um, There is table um, behind no seria excuse me there is a table in computer Vaya, sería mejor, there is a computer on the table. On, on the. De, de la computadora, porque la, la, ajá, la mesa o el escritorio no está sobre la computadora, sino que la, sí, sí. la compu. Ok, thank you, Alex. Yeah, that's correct. The computer. Eh, ok, we go with Marlene, creo, ¿verdad? O Sandy, ¿quién le dije? Marlene. A mí me dijo. Vamos, Marlene, después vamos con Jessica. Yeah, there is a... Computing mm -hmm. between and table. Okay, between. Okay, thank you. Vamos con Jessica y vamos a terminar con Diego. Okay, Jessie. Okay, there are boxes. Mm. On the clothes. Es cerca del qué? El boxes, las cajas. No, on, on, arriba. Oh, on the closet, sobre el closet. Ah, arriba de, ajá, sobre el closet, arriba del closet. Mm -hmm, thank you. That's it. Diego, ¿tienes la tuya? Eh, sí, perdón. Okay. okay. Yes. No, pero estoy no estoy preparado. Ok, eh, bien. Vamos ahora con la siguiente speaking activity. What was your first job? ¿Cuándo, eh, ¿Cuál fue tu primer trabajo? Entonces vamos a decirlo de esa manera. My first, no first, es first con E. My first job was as a... Mi primer trabajo fue como... Y ustedes dicen, eh, waiter, por ejemplo, mesero, eh, puede ser cashier, cajero, no sé, a lot of things. Eh, accountant, assistant, normalmente uno cuando comienza es ayudante o asistente, aunque también puedes, podemos subir de nivel de, de, y ser asistente en otro rango. Y de ahí me van a decir, ¿hace cuánto tiempo? Pensémoslo bien, ¿hace 10 años, 15 años? Si son 10 años, 10 years ago. Ago significa hace. Entonces, digamos, my first job was as a waiter 27 years ago. ¿Ok? Necesito que esta, eh, ¿cómo se llama? Esta respuesta me la digiten en, ¿cómo se llama? En el chat, ¿ok? Voy a poner el ejemplo. 
cuando las digitamos en el chat normalmente hay tiempo para pensar, la verdad. Ahí puse el ejemplo. My first job was as a waiter 27 years ago. Ok, le doy un par de segundos para que empiecen a, a escribir. Ya está Annie, ya está Kevin, Alexander, thank you. Esperamos a los demás y ya comenzamos a leer las respuestas. Ok, vamos a comenzar con Annie. Ok, Annie, can you read your answer, please? And then we go with Alexander. Vamos, Annie. My first job was an accounting assistant 30 years ago. Thank you. Very interesting. Alexander and then Sandy. Ok, Alexander. My first job was as a cashier in a restaurant. 10 years ago. Good, excellent. Sandy and then Jesse. My first job was as a shoe seller. Shoe seller, shoe seller at a dock nine years ago. Very interesting. You remember also the enterprise. Okay, good. Nine years ago. Um we go with Jesse and then Marlene. My first job was selling shoes at Fresh Coffee two years ago. Okay, thank you. Very nice. Marlene and then Flor. Okay, creo que Marlene no tiene activo el micrófono. La vamos a dar tiempo. Flor and Carmen. Okay. Um, my first uh, job was the same that in actuality because was a salesperson in a call center um, six years ago. Six years ago. Thank you. Very nice. Uh, Carmen and then Carla. Hi. My first Joe was a cashier in a Cuscatlan Bam um, 17 years old. Years ago. 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 Mm -hmm. ago. ago. Thank you. Very nice, Carmen. Good job. Carla and then Diego. Okay, Carla, what about you? My first job is the one I currently have. Mm, nice. El que tienes actualmente. Ok. Diego yes. and Alexand Alex. My first of was Alfred Clear. When it was night 
years old. Okay, age. when I was, thank you. Alex, Uyoa, your turn. And then Marlene. Okay, Alex. Excuse me. Mm -hmm. uh, my friend, Joe, uh, was a uh, industrial in La Constancia uh, 20 years ago. Okay, industrial La Constancia. Good, thank you. Very nice. Bien, vamos ahora con un par de oraciones. Ya que tenemos acá. Ah, eh, Marleni, hello. Marleni. Hello, teacher. Are you ready? Uh -huh. Ya está lista con tu. Yes, uh, my first show was the teacher of math. Um, uh, 28 years ago. Old. Okay, very nice. Very interesting. Teacher Matt, nos salió maestra de matemática, cosa seria, Marlene. Very nice. Thank yeah. you. Interesting, interesting. <laughs> wow, <laughs> amazing. Es impresionante. Sí. Ok. Sí. Good, Marlene. Congratulations. Felicidades. Vamos con un scramble the words. Vamos a ver si podemos hacer estas oraciones parecidas a las que nosotros hicimos con la imagen que les envié. Perdón, que les presenté, por ejemplo, acá estuvimos haciendo estas oraciones y decíamos, there is a guitar next to the box, there is a skateboard under the bed. Ah, pues estas oraciones, these sentences are similar. Estas oraciones son similares, solo que tenemos que ordenarlas. Vamos a ver si podemos ordenar algunas de esas. Algunas son preguntas, la que tiene signo de pregunta, ¿verdad? O si tienen la palabra not, son negativas. Pero vamos a hacerlas. Ok. Eh, take a look at this. Le doy un par de segundos. Démosle una revisada y ya comenzamos, pues, a hacerlas. Okay, so volunteers, voluntarios, we have eight sentences. Flor, what number? And um, Alex. Number four. Number four, let's go with number four. Okay, tell me. Is there a truck mm -hmm. next to the building? Yes, is there a truck next to the building? Hay un camión en la par del... Del edificio. Thank you. Uh, Alex, you go. Alex. And then we go with Carmen. Yes. Mm -hmm. There is a pillow the under. Under the desk, ¿verdad? Eh, siempre hay que decir el número. There is a pillow under the desk. Ahí estamos. Thank okay. you. Eh, vamos con Carmen y luego Frank. Um, number eight. Yeah. Um, there are um, to to park central in the in in city casi mm -hmm. super cerca super cerca <laughs> Carmen there are two parks in central city solo era de cambiar in una palabra central city. La, Ajá. Okay. hay dos parques en, 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 en ciudad central thank you okay 
Pero okay. muy bien, muy bueno. Ok, vamos con Frank y luego con Alexander, ¿verdad? Creo, creo, ajá. Ok, number five. Uh -huh. the, the bank is located in downtown. Perfect, it's located downtown. in downtown. Yes, that's correct. Alexander, you have yours, two, three, six, or seven? Six. Please. There is park between the shore and the restaurant. Okay, okay. Solo que aquí no iría el there is, pero sí, the restaurant is between the church and the, mm -hmm, and the park. Muy bien hecho, Alexander. Thank you. Okay, uh, who else? Vamos a ver quién más me apoya acá. Maybe we can have the participation of Let's see, Ani, ¿ya me participaste? Intentemos, intentemos, no importa si sale. Es que, la, es que estas me cuestan. Yo estas sé. Me, sale, me salieron siempre malas. Ah, porque <risa> no se las había explicado. <risa> uh -huh. Pues sí, pero la he intentado. Pero la dos estoy intentando, pero... Vamos. O sea, ahí dice que... Te ayudo. Uh -huh. They are not... Uh, they are not... Me... Machine. Noisy no sé machines. Si There Marking. are not noisy machines. Ajá. Uh -huh. In. Not, not machines. In noise. Ok. There o are in, not. Oh, esas es la, 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 las que no, no puedo. Sí, te... Noise o, o enterprise. Ok. Eh, escúchame, escúchame. Sí, ahorita te lo estoy diciendo. There are not noisy machines in uh -huh. the enterprise. Uh -huh. Estaba súper cerca, estaba muy cerca. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok. Very nice. Gracias. Eh, ok, <laughs> Carla, what about you? Can you help us with number three or seven? Maybe three. <laughs> oh, ok. Are, are there um, mm -hmm. working employees in quiet? Ok, are there quiet? Quiet. Working employees. Working employees. Thank employees. you. Good. Solo nos queda la siete. A ver si nos ayuda Jesse. ¿Nos podrías ayudar, Jesse, with number seven? Mm. Se estaba haciendo, pero no me sale. Démosle, démosle, intentemos. <risa> Diego, ¿tú, tú tienes la, la siete, ¿o cómo? Yo creo que sí. Vamos, intentemos. Casi, casi. There is no hay not... una librería detrás de la oficina de correos. Ajá, there is not ajá, a, a bookstore behind the there post is not office. A bench? Wow. Hola. Okay. Mm -hmm. Sí, así sería. Ok. Eh, y para ir ya casi terminando con este tema. Tenemos una conversación del manual. Ok, veamos acá. Dice, Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye. Muy bien. Quizá una palabra que quiero hacer énfasis es building. Building. Eh, la palabra chica se dice girl. En lugar de la I hay una E. Girl. Ok. Este es down. Interviews. Ok. Hola, ¿puedes ayudarme? ¿Dónde está el edificio Melbourne? No vivo aquí, le dice. No te preocupes. Aquí hay cuatro edificios. ¿Cuál necesitas? 
una chica me dijo que vaya al edificio de la calle principal. Lo conozco, está sobre la calle a la izquierda o del lado izquierdo. Gracias, tengo que preguntarte algo más. Something else. Hay un centro de capacitación o de entrenamiento. Hay muchos centros de capacitación en el edificio entre la principal y la calle Rey King. Tengo algunas entrevistas allí. Gracias de nuevo. Adiós. Bien. Building. Girl. Down. Something. Interviews. Again. Again. ¿Ok? Vamos a hacer la última práctica con eso y cuando vengamos ya vamos con este, la lista de asistencia, ¿ok? Tal vez me puede colaborar acá Frank, ¿verdad? Con las, con la screenshot. Practicamos y luego okay. venimos. Ok, thank you, my friends. Los veo en un momento. Kevin y también Sandy, este, ya los ubiqué en un grupo, tal vez pueden aceptar, Alexander y Sandy. Ok, nice.
Ok, my friends, we're going to have just one participation. Solo vamos a tener una participación de esta, de esta conversación y luego pasaríamos a tomar asistencia. Ok, uh, so we're waiting for the rest. Estamos esperando el resto para pasar ya lista. Ok, so maybe we can have the participation of Carla. Who was your classmate, Carla? Alexander. Okay, please, can you? Okay. Okay. Please. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like her. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I give to me to go the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. <laughs> Thank you. I have to ask. So, uh, as you something else, is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Ok. Very nice pronunciation. Solo un detalle que aquí se dice I don't live here. ¿Verdad? A veces live sería vida, ¿verdad? Pero live es el verbo okay. vivir. I don't live here. De ahí el resto estuvo muy bien. Thank you. I'm going to check the attendance list. Eh, recordándole que eh, seguramente van a recibir información sobre una contraseña, eh, una contraseña, una entrevista, eh, encuesta final de satisfacción no la llene, ¿verdad? La vamos a llenar el último día de clase, ¿ok? So, paso lista, recuerden avanzar con las tareas, el martes va a ser el último día de clase, solo nos quedan tres clases, es, eh, esto ya casi está por terminar, ¿ok? So, Alex Ulloa, hello. Present, hello. Thank you. Eh, Ani. Present. Ok, here we have also... Diego. Present. Thank you, Carmen. Present. Good night. Good night, uh, Flor. Present and good night, too. Perfect. Jesse. Present. Okay. And Frank. Present. Mm, Carla. Present teacher, good night. Good night, Alexander. Present. Marlene. Present teacher. And Sandy. Okay. Present. Okay, my friends. Eh, see you tomorrow, mañana, viernesito. ¿Verdad? Solo nos quedan tres clases. Avance con las tareas. See you tomorrow. Nos vemos mañana, okay? Have a good night. Que tengan feliz noche. Bye bye. Good night. Good night, everyone. Good night, night.
Kovalos'un kesin 